Assalamualaikum, hi guys. All right, so um, I know it's been quite some times. Uh, I tak buat video on um my law series. Um, but just now, bila I tengah browse browse um internet dengan uh, kecoh uh, nak berlaku pertukaran kerajaan whatsoever lah kan. I'm not going to talk about that. Uh, and then I ternampak satu sorotan berita tentang. Uh, this is from uh, I'm reading Sina Harian yeah? So um, Tajuk Saman Cukai LHDN Terhadap Kunan RM57.17 Juta Selesai yeah? Selesai hari ini Itu bertarik 23 September 2020 yeah? So this is a very recent news Dari Sina Harian yeah? Ada banyak lagi akbar uh, media, media outlet yang lain melakukan But I'm now I'm reading the um, Sina Harian punya so basically apa yang dinyatakan kat sini adalah um, Tuntutan saman uh, membabitkan pembayaran cukai pendapatan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur Berjumlah RM57.17 juta ringgit diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi um, hari ini eh. um, Perkara tersebut dimaklumkan oleh S. Saravanan Kumai iaitu peguam yang mewakili uh, Tengku Adnan uh, ataupun Ali Pali Mekutra Jaya uh, Di hadapan Hakim Datuk Azimah Omar ya. um, Apa lagi detail yang ada di sini uh, Mungkin ramai dia tanya apa maksud Diselesaikan secara baik di situ ya. Uh, kita tengok sini apa lagi uh, Saravanan Kumar berkata Mahkamah merekodkan perhakiman persetujuan itu Selepas kedua-dua pihak mencapai persetujuan Untuk menyelesaikan tunggakan cukai tersebut ya. Uh, ketika, ketika ditanya jumlah bayaran yang dipersetujui Saravanan berkata buat masa ini ia tidak dapat ditidahkan ya. um, Okay so apa yang Well biasalah um, This is a summon eh. This is a suit uh, tindakan summon yang dibawa oleh uh, Lembaga Hasil Dalam Negeri atau HDN Terhadap um, ahli politik eh, iaitu uh, Kunan yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan eh. so to me this is a public interest case lah um, so bila ia adalah public interest case um, it, those um, news kan with regards to these matters really caught my attention so sebab itulah I decided untuk buat video on this eh. so um, selepas kerajaan um, Pakatan Harapan mengambil alih kan lepas pilihan raya um, so ada banyak tindakan uh, saman dan salah satunya adalah ni lah yang berjumlah 57 juta basically eh. uh, yang daripada LHDN eh, yang diambil selepas berlakunya pertukaran kerajaan eh. yang mana jika saya boleh perincikan di sini adalah 57 juta itu pecahannya adalah um, adalah untuk jumlah cukai yang tidak dibayar daripada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 itu selama 6 tahun yang mana dalam tahun 2012 sekitar 66 juta jumlah pada tahun 2014 adalah sekitar 8.8 juta pada tahun 2015 sekitar jumlah uh, 9.1 juta pada tahun 2016 meningkat lagi 5.5 juta dan 2017 uh, berjumlah 26.8 juta ya so of course um, this is become a public interest case adalah sebab Kalau kita rakyat-rakyat bilik biasa tak bayar cukai uh, tak bayar cukai sekejap je kena kejar dengan uh, LHDN right so bila tempohnya adalah daripada 2012 sampai 2017 tengoklah betapa lamanya um, politician basically um, didakwa tidak membayar cukai eh? um, so of course apabila penghakiman persetujuan dicapai pada hari ini ia sangat menarik perhatian Saya lah terutamanya Apa yang kita nak tahu adalah adakah Jumlah 57 juta Something yang dituntut oleh HDN itu um, Dapat balik Kepada HDN iaitu dibayar kepada HDN Atau tidak itu je kita nak tahu ya Because um, Being a politician right, Sebagai seorang um, Ahli politik ya of course we uh, Not we lah I, I bukan ahli politik Of course the politician should be Answerable to people so apabila you sebagai politician uh, 
mengelak daripada membayar cukai eh. Dekat sini didakwa mengelak daripada membayar cukai yang berjumlah um, 57 juta Of course um, Rakyat berhak untuk tahu Sama ada at the end of the day, at the end Dan duit tersebut akan kembali kepada kerajaan Malaysia ataupun tidak ya. Eh. Dan uh, memandangkan ini adalah um, perjanjian persetujuan ya. So apa itu perjanjian persetujuan ya? Apabila berlaku sesuatu yang tindakan saman ya, um, Tak semestinya mahkamah akan decide A menang ataupun B menang ya, Antara A dengan B Tak semestinya mahkamah akan decide A akan menang ataupun B akan menang ya. um, Akan ada satu keadaan yang mana Keadaan seperti ini boleh berlaku Yang mana sesuatu uh, persetujuan dicapai oleh kedua-dua belah pihak ya. Ha, contohnya dalam kes ni um, kalau mengikut pemahaman saya LHDN dan uh, uh, Kunan sebagai defendant telah berjaya mencapai persetujuan untuk menyelesaikan tuntutan 57 juta LHDN ini. Tapi apa yang kita tak tahu disebabkan ini adalah perjanjian persetujuan, kebiasaannya eh, usually perjanjian ke perjanjian persetujuan dia punya terms of the agreement ya, eh, iaitu terma-terma agreement tersebut tidak didedahkan kepada uh, umum lah basically so apabila kita tak tahu seperti yang ada dalam ni kata apa peguam um, defendant kata um, jumlahnya tidak dapat diberikan uh, diberitahu kepada umum ya um, well this is of course my opinion my personal opinion of course you can disagree lah um, to me since this is a public interest case right um It should be transparent lah Kita sebagai rakyat Malaysia Apa yang kita nak tahu adalah Jumlah yang sepatutnya dibayar oleh seseorang tersebut Terutamanya bekas Menteri Wilayah Perseketuan Dan juga ahli politik Sepatutnya bayar 57 juta tersebut ataupun tidak eh? Tapi bila jumlah tersebut tidak didedahkan Kita tak tahu pun sebenarnya Adakah jumlah tersebut dibayar Ataupun mungkin sebenarnya jumlah yang dibayar itu lebih kurang daripada 57 juta ringgit ya. Um, so it, this is the thing lah when it comes to perjanjian persetujuan ya. Uh, it it makes the public wonder and it can open to speculation. Kalau you rasa you tak, tak nak nama itu cema, you kata eh no no no, I memang bayar 57 juta, then bayar 57 juta dan make the terms uh, public. Um, tapi bila you tak bayar Then people would speculate Tanta you bayar Maybe seringgit And that is the perjanjian Persetujuan Itu contoh lah Itu contoh kan eh. So that's why saya cakap tadi Apa yang penting adalah Transparency ataupun ketelusan ya. Kerana ini bukannya Kes-kes swasta Antara kunan bergaduh dengan syarikat uh, uh, Swasta uh, apa, Pembekal kapet ke apa ke You know This is not a Uh, private deals Ini adalah berkenaan dengan um, Lembaga hasil dalam negeri yang merupakan Kerajaan Malaysia lah at the end of the day Yang mana kerajaan Malaysia mengambil tindakan tersebut On behalf of the people of Malaysia On behalf of the rakyat So Itulah yang saya dapat katakan Berkenaan uh, perjanjian persetujuan yang di, di, dicapai pada hari ini ya. Alright so um, I hope um, um, Ya yeah, So if you have any 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 thoughts uh, about this uh, you can always share it on your on the comment below and I can also uh, respond to you. So sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana mendengar. Uh, bye. Assalamualaikum.